स्टूडेंट वेलकाम टू आवार चैनल कैमिस्ट्री नीट गाइड तो हमारे उच्च माध्यमिक जेई नीट परीक्षार जो जे एम सी की सीरिजर भिडियोगल चैने सप्ताहिक बेसिस ही आपलोड कर अलकोहल फेनल और इथार चैप्टारे ऊपर हमारे प्रथम भिडियो तो प्रथम भिडियोते रखी किचु इजी टाइप एम सी की रखी एवं आस्ते आस्ते जत एगोई तपर एच एस परीक्षा विगत बचरे जो कोश्चेंगल आज है सेगल के रखी और तपर डब्ल्यू बी जेई नीट परीक्षा किचू कोश्चें जगू एस से मध्य किचू कोश्चें आलोचना करी भिडियोते तो चलो आज के अलकोहल फेनल इथार ये चैप्टारे पार्ट वन अर्थात प्रथम भिडियोटी शुरू करी तो जो क्यों ये एम सी की सीरिजर आो भिडियो देखते चाओ ता चैनल प्ले लिस्टे ग तुम्हारा तो देखे नीते पर सब भिडियोगल थामनेल को देवा आखने प्रत्येक चैप्टारे ओपर ही एकाधिक भिडियो आट वन पार्ट टू यह रखम करा तुम्हारे पचंद मत तुम्हारा खुजे भिडियोगो क्यों देखे नियो जेटी तुम्हारे उच्च माध्यमिक नीट और जेई परीक्षा तो अनेक उपकार आसते परे तो चलो शुरू करा जा अलकोहल फेनल और इथार चैप्टारे ऊपर प्रथम भिडियो नहीं प्रथम भिडियोर प्रथम कोश्चन हे आज के किऊमिन फेनल उत्पादने प्राप्त उपजात द्रव्यटी हल अर्थात आप जो किऊमिन फेनल तैरि करब तक फेनल साथजात द्रव्य पा से उपजात द्रव्यटा अर्थात जेटे बी बै प्रोडक्ट से जानते चेचे देखो यौगटी हल किऊमिन किऊमिन के अक्सिजें एयर अक्सिजें वायु बैकेट एयर लिखल एखे नाइनटी फाइव डिग्री थे एकशो पैंत डिग्री सेंटिग्रेड उष्णत प्रथम बिक्रिया कराई उत्पन्न जेटा से रखम सीओओच एखे एक बंड देवे बनट दीते भूलना इन कार्बक्सिलिक एसिड ग्रुप नए यह पारक्सि टाइपर बंड आखने दुटो सी एच थ्री आगे टाइम जेमन छो सरम दुटो सी एच थ्री कार्बनटार संगे तो यहाँ प्रथम उत्पन्न यार नाम किऊमिन हाइड्रो पारक्साइड किऊमिन हाइड्रो पारक्साइड ये क्यों बार बार बोले रखी एच एस परीक्षार जो भीषण इम्पर्टेंट कोश्चें शनकरण करते दीते तो एम टिक दिए झेड़े दिए चले पारतम क्यों बिक्रिया एक बार तुम्हारे रिविसन कर दिल तो तुम्हारा एखे ये भाव लिखते पर ये जे दुटो सी एच थ्री छिल एखे जैगा तई तुम्हारा दुटो सी एच थ्री के दोटो आलदा भाव बन दिए देखाते पर जेटा तुम्हारे इच्छा वही देखाते पर देखान आज तो तैरी हलो किऊमिन हाइड्रो पारक्साइड एरपे जदि एर लघु एच टू एस फोर एवं पंचाश डिग्री सेंटिग्रेड थे नाइनटी डिग्री सेंटिग्रेडे बिक्रिया करानो है तेल उत्पन्न है फेनल एवं फेनल संगे उत्पन्न है सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री जार नाम एसिटोन अर्थात इन्हें प्राप्त उपजात द्रव्य को असिटोन एर आए का नामो जेने रखे से परीक्षा दीते प्रोपानन एर नाम एसिटोन प्रोपान चले जाबे द्वित प्रश्ने पिक्रिक एसिड हल अर्थात पिक्रिक एसिड कि पिक्रिक एसिडर कैमिकल नेम व गठन को नेक्स्ट प्रश्न पिक्रिक एसिड कि तो हम देखते पासी देखो अपशन सी ते आ टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफेनल अर्थात एट जो भेगे लिखी एट फेनल एक तो नम्बरिंग बुझिए दी तुम्हारे ये कार्बनटा एक एट दुई एट तीन एट चार एट पाँच एट छये बोले टू ते एक नाइट्रो फोरे एक नाइट्रो और सिक्स एक नाइट्रो यो टू कमा फोर कमा सिक्स ट्राई तीनटे नाइट्रो फेनल फेनल टू कमा फोर कमा सिक्स तीनटे नाइट्रो ग्रुप अर्थात एखे रईट एनसार हे अपन सी टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो फेनल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोले कौन सब चे अम्लधर्मी तब कटा स्ट्राक्चार ही मोटामुटी आँकी 
এটা হলো প্যারানাইট্রোফেনল যেটা অপশান এতে আছে এটা হলো অর্থোনাইট্রোফেনল এগুলো কিন্তু যে কোনো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা হলো মেটানাইট্রোফেনল এটা হলো সুদুফেনল এবার এনো টু গ্রুপের আমরা কি জানি আমরা জানি এনো টু গ্রুপের মাইনাস আই এফেক্ট আছে আর মাইনাস আর এফেক্ট আছে যার কারণে এনো টু গ্রুপ কিন্তু ইলেকট্রনকে টানে এবার এনো টু গ্রুপ ইলেকট্রনকে যত বেশি টানবে তত কিন্তু এই বনটা দুর্বল হয়ে যাবে এবং বনটা তাড়াতাড়ি ভেঙে যাবে এবং এই এনো টু গ্রুপের কাজটা মানে মাইনাস আর এফেক্টটা সব থেকে বেশি এফেক্টিভ হয় প্যারা পজিশান থেকে তার মানে প্যারা থেকে টানটা সব থেকে বেশি হবে মাইনাস আর এফেক্টটা আইটা অর্থই বেশি হয় কিন্তু যখন আর এফেক্ট আছে তখন আমরা আইটাকে আর গুরুত্ব দিচ্ছি না আর এফেক্টটা কোথায় বেশি কাজ করে প্যারাতে তাই প্যারার ক্ষেত্রে এই বনটা সব থেকে বেশি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ি ভেঙে গিয়ে জলীয় দমনে এইচ প্লাস আয়ন দেবে তাই প্যারানাইট্রোফেনল সব থেকে বেশি আমলিক এই চারটে অপশানের মধ্যে নেক্সট প্রশ্ন দেখো বলেছে কোন যৌগটি সর্বাধিক আমলিক অর্থাৎ এখানে চারটে যৌগই কিন্তু আছে অ্যালকোহল তো অ্যালকোহলের আমলিকতাটা আমি একটু ভেঙে দেখাচ্ছি অপশান ডি যেটা রয়েছে দেখো সি এইচ থ্রি ওইচ অপশান এ যেটা রয়েছে অপশান এটাতে একটু প্রিন্টিং মিস্টেক আছে এটা সি এইচ থ্রি হোল থ্রি হবে সি এইচ থ্রি হোল থ্রি হবে অপশান এ যেটা রয়েছে সেটাতে আমরা যদি ভেঙে আঁকি দেখো এইরকম দেখতে হচ্ছে এবার অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আর বাকিগুলো আঁকলাম না কেন আঁকলাম না কারণ এটা একবারে প্রাইমারি অ্যালকোহল এটা একদম তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল এটাও প্রাইমারি বা এক ডিগ্রি এটা হচ্ছে দু ডিগ্রি তাহলে আমি সব থেকে বেশিটা আর কমটা নিলাম তো অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এই বন্ধনটা সহজে ভাঙলে বা বিয়োজিত হলে অ্যাসিডটা তীব্র হবে আমি এবার চেক করে দেখবো এই দুটোর মধ্যে কাঠটা তাড়াতাড়ি ভাঙে দেখো এখানে সি এস সি গ্রুপের কী এফেক্ট আছে প্লাস আই এফেক্ট আছে প্লাস আই এফেক্টের মাধ্যমে এরা বন্টের ইলেকট্রনগুলোকে ঠেলে দেবে যে ইলেকট্রনগুলোকে অক্সিজেন এতক্ষণ টেনে রেখেছিল সেই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু কিছুটা মাঝের দিকে চলে যাবে কারণ এখানে ঠেলা খাচ্ছে এখানে দেখো একটাই সি এস আছে এখানে কিন্তু প্লাস আই এফেক্টটা অতটা কাজ করছে না তাই ইলেকট্রনটা কোথায় আছে ধারের দিকে আছে তাই ইলেকট্রন যত ধারের দিকে থাকবে সেই বনটা তত বেশি দুর্বল হবে এবং সহজে বিয়োজিত হয়ে যাবে এখানে কিন্তু সহজে বিয়োজিত হবে না তাই এটা যেহেতু সহজে বিয়োজিত হবে এটা এখানে তীব্র অ্যাসিড হবে অর্থাৎ অ্যাসিডিটির ক্রম কি হলো অ্যালকোহলের অ্যাসিডিটির ক্রম হলো এইটা এক ডিগ্রি অ্যালকোহল সব থেকে বেশি আমলিক হবে নেক্সট প্রশ্ন আছে দেখো নিচের কোনটি লুকাস বিকারকের সঙ্গে 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 অধক্ষেপ দেবে আমাকে প্রথম জানতে হবে লুকাস বিকারক কী এটাও একটা এম সি কিউ কিন্তু লুকাস বিকারক কী এটাও কিন্তু একটা এম সি কিউ বা শর্ট কোশ্চেন হতে পারে এইচ এসে লুকাস বিকারক হলো গাড়ো এইচ সি এল এবং অনাদ্র জেডেন সি এল টু এর মিশ্রণ এটা হচ্ছে লুকাস বিকারক এবার এর কাজ কি লুকাস বিকারকের কাজ হচ্ছে তিন ডিগ্রি দু ডিগ্রি ও এক ডিগ্রি অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করবে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল অ্যালকোহল লুকাস বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া সব থেকে দ্রুত করবে এবং করে কি করে দেবে একটা ঘোলাটে টাইপের বা সাদা ঘোলাটে টাইপের একটা অধক্ষেপ ফল ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে এটা কিছুক্ষণ টাইম নেবে পাঁচ মিনিট বাদে অধক্ষেপটা ফেলবে আর এটা সহজে ফেলবে না উত্তপ্ত করলে বা এরম করলে হতে পারে আচ্ছা লুকাস বিকারক কোন মেকানিজমে কাজ করে মানে এই যে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের সঙ্গে এর বিক্রিয়াটা হচ্ছে এটার মেকানিজম হচ্ছে এস এন ওয়ান তাই মনে রাখা দরকার খুবই জরুরি যে কোনো একটা অ্যালকোহল ধরো এক ডিগ্রি অ্যালকোহল যেমন আমি সাপোজ বলছি এইটাই এখানে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল কিন্তু যেহেতু এটা এস এন ওয়ান ক্রিয়া কৌশলে ঘটে তাই অ্যালকোহলটা যদি এক ডিগ্রিও হয় কিন্তু তার কার্বো ক্যাটায়নটা যদি সুস্থিত হয় 
তাহলে কিন্তু সে দ্রুত লুকাস বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে দ্রুত করবে কি বললাম অ্যালকোহলটা যদি এক ডিগ্রিও হয় যদি তার কার্বোকাটানটা সুস্থিত হয় যেমন এইটার তাহলে কিন্তু বিক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত করবে এবার দেখো ফেনল ফেনল লুকাস বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে না কেন করবে না কারণ এখানে রেজোনেন্সের মাধ্যমে আংশিক দ্বিবন্ধন হচ্ছে এখানে কার্বোকাটান সুস্থিত নয় করবে না এটা এক ডিগ্রি অ্যালকোহল এক ডিগ্রি অ্যালকোহল রেজোনেন্স নেই করবে না এটাও একবারে প্রাইমারি অ্যালকোহল করবে না কিন্তু এই যে অ্যালকোহল আছে এটা খুব ভালো লুকাস বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে কেন করবে কারণ এই অ্যালকোহলটা থেকে প্রাপ্ত কার্বোকাটায়নটা বেঞ্জাইল কার্বোকাটায়ন এই বিয়ের ক্যালকোহলটা থেকে এবং এই বেঞ্জাইল অ্যালকোহল অত্যন্ত রেজোনেন্সের মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্থিত হয় তাই এটা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল না হলেও যেহেতু এর কার্বোকাটায়নটা সুস্থিত তাই এটি লুকাস বিকারকের সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত বিক্রিয়া করবে আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন ছয়ের কোশ্চেনটা বলছে একশো আশি আণবিক ভর বিশিষ্ট একটি পলিহাইড্রিক অ্যালিফেটিক পলিহাইড্রিক যৌগের অ্যাসিটাইলেশনের পর আণবিক ভর বিশিষ্ট মানে তিনশো নব্বই আণবিক ভর বিশিষ্ট একটি অ্যাসিটাইল জাতক উৎপন্ন হলো প্রারম্ভিক যৌগে ওইজ গ্রুপের সংখ্যাগত অর্থাৎ এখানে একটু চেঞ্জ হলে ভালো হতো এই যৌগেরটার জায়গায় পলিহাইড্রিক অ্যালকোহলের হলে ব্যাপারটা ভালো হতো কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ওইজ গ্রুপের সংখ্যা নির্ণয় করতে দিয়েছে তার মানে এটা কিন্তু একটা পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল তো যাই হোক কোশ্চেনটা তাহলে কি দাঁড়ালো পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল মানেটা কি পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল মানে কটা কার্বন আছে আমরা জানি না কিন্তু ওইজ মোর দ্যান ওয়ান আছে সব কটাতেও নাও থাকতে পারে পরপরও নাও থাকতে পারে কিন্তু একের বেশি ওইজ আছে তাই তাকে বলা হচ্ছে পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল ঠিক আছে এবার আমাদের এই কোশ্চেনে জানতে চেয়েছে কতগুলো ওইচ আছে ঠিক আছে তো আমাদের কি দাঁড়ালো দেখো অ্যাসিটাইলেশনের পর মনে করো ওইচ গ্রুপ আছে এটা বলেছে অ্যাসিটাইলেশন বিক্রিয়া অ্যাসিটাইলেশন বিক্রিয়াটা তোমায় জানতে হবে অ্যাসিটাইলেশন বিক্রিয়ার পর ওইচ গ্রুপটা কিন্তু এই গ্রুপে রূপান্তরিত হয় সেটা একটা ওইচ থাকলেও সেটা হয়ে যাবে দুটো ইস থাকলেও এটা হয়ে যাবে তিনটে ইস থাকলেও এটা হয়ে যাবে মানে যতগুলোই ওইচ থাকবে সবাই ও সিও সি এইচ থ্রি হয়ে যাবে এখন আমরা জানি না কটা ওইচ আছে আমাদের বার করতে হবে তো দেখো এবার একটা ওইচের যদি তুমি আণবিক ভর দেখো তাহলে কত হচ্ছে ষোলো প্লাস এক সমান সতেরো আর তুমি যদি একটা অ্যাসিটাইল গ্রুপের আণবিক ভর দেখো তাহলে কত হচ্ছে দুটো অক্সিজেন তাহলে ষোলো দুগুণে বত্রিশ দুটো কার্বন বারো বারো চব্বিশ তিনটে হাইড্রোজেন পঞ্চাশ তিরিশ আর কুড়ি পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর চারে চুয়ান্ন চুয়ান্ন তিনে সাতান্ন আর দুয়ে উনষাট তাহলে দেখো ভালো করে দেখো একটা ওইচের একটা ওইচ একটা অ্যাসিটাইল গ্রুপ যদি তৈরি হয় তাহলে আণবিক ভর কত বাড়লো দেখো উনষাট মাইনাস সতেরো কত বেড়েছে বিয়াল্লিশ ইউনিট বেড়েছে এবার আমরা দেখব এদের আণবিক ভরটা কতটা বেড়েছে এদের আণবিক ভর বেড়েছে তিনশো নব্বই ডিভাইডেড বাই সরি মাইনাস একশো আশি তাহলে জিরো আট থেকে নয় হচ্ছে এক আর এক থেকে তিন হচ্ছে দুই তাহলে একটার জন্য বেড়েছে বিয়াল্লিশ আর মোট বেড়েছে কত দুশো দশ তাহলে এটাকে ভাগ করি এবার দুশো দশ বাই বিয়াল্লিশ তাহলে কত উত্তর দাঁড়ালো আমাদের পাঁচ তার মানে পাঁচটা ওইজ গ্রুপ ছিল রাইট অ্যান্সার অপশান সি ফাইভ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এটা এইচ এসও লেখা প্রশ্নে আসতে পারে নেক্সট কোশ্চেন বলেছে দেখো একটা একটা কিটন দিয়েছে ইথাইল মিথাইল কিটন তৈরি করতে নিচের কোন যৌগটিকে জারিত করতে হবে তাহলে আমরা ইথাইল মিথাইল কিটনটাকে আঁকি এটা হচ্ছে ইথাইল মিথাইল কিটন মানে একদিকটা ইথাইল আছে একদিকটা আছে মিথাইল ঠিক আছে বলছে এটাকে তৈরি করতে কোন অ্যালকোহলকে জারণ করলে এটা তৈরি হবে তাহলে যে অ্যালকোহলে এই জায়গাটাতে এই চইচ থাকবে সেটাকেই জারণ করলে হবে তাহলে অ্যালকোহলটা কি হবে আমরা এটাকে ইনডাইরেক্টলি বিজারণ করি এটাকে বিজারণ করলে কি হচ্ছে দেখো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ ওইচ সিএইচ থ্রি এটাকে যদি আমরা বিজারণ করি তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে 
তার মানেটা কি দাঁড়ালো এটাকে যদি আমরা আবার জারণ করি এই অ্যালকোহলটাকে যদি আমরা জারণ করি তাহলে এটা তৈরি হবে আমরা বিজারণ করে উত্তরটা সহজেই পেয়ে গেলাম তাহলে এটার নাম কি ওয়ান টু থ্রি ফোর টু বিউটানল দেখো রাইট অ্যান্সার অপশান বি টু বিউটানল নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে ফিনলের সঙ্গে ফিনল এর সঙ্গে এনএইচ একবারেই করে দিচ্ছি প্রথমে এনএইচ এর যদি বিক্রিয়াটা করে নিই তাহলে কি তৈরি হলো দেখো ও এন এ এর সাথে বিক্রিয়া করানো হচ্ছে সিও টু হ্যাঁ টেম্পারেচার প্রেশার কিছু দেয়নি যাই হোক অসুবিধা নেই ওগুলো ধরে নাও প্রপার টেম্পারেচার এবং প্রপার প্রেশার আছে তো যদি এটা হয় তাহলে এই বিক্রিয়াটা দেখবে একটা নেম রিয়াকশান যেটা কোল কোলবেস মিড রিয়াকশান কোলবেস মিট বিক্রিয়া কোলবেস মিট বিক্রিয়া ট তাহলে এখানে যদি বিক্রিয়াটা করাই তোমরা কোলবেস মিট বিক্রিয়া ভালো করে দেখে নেবে লাস্টে লঘু এসিএল দেয়া আছে কিন্তু অপশান অনুযায়ী দেখো অপশান অনুযায়ী যতই এখানে আমরা জানি চার থেকে সাত এটিএম প্রেশার লাগে একশো কুড়ি থেকে একশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা লাগে এবং দ্বিতীয় স্টেপে ডায়লুট এইসিএল লাগে এগুলো ধরে নেই কিন্তু ধরে নিতে হবে এগুলো সমেত প্রোডাক্টটা কারণ অপশান সেরকম নেই মাঝখানের কিছু তাহলে এখানে তৈরি হবে কি স্যালিসাইলিক অ্যাসিড তৈরি হবে এখানে আমাদের তৈরি হবে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নেক্সট প্রশ্ন কি আছে দেখো কোন প্রাইমারি অ্যালকোহল আইডোফার্ম বিক্রিয়া দেয় একমাত্র প্রাইমারি অ্যালকোহল হলো ইথানল যেটা আইডোফার্ম বিক্রিয়া দেয় কেন দেয় দেখো ইথানলের স্ট্রাকচার হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ওইচ একে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে তাকে এইভাবে লেখা যায় সিএইচ থ্রি সিএইচ ওইচ এইচ ভেঙে লিখলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য এবার দেখো এখানে এই গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটা যে সমস্ত অ্যালকোহলে থাকে তারা আইডোফার্ম বিক্রিয়া সারা দেয় তাই এখানে উত্তর হচ্ছে ইথানল আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে অনাদ্র জেডেন্সিয়াল টু আর গাড়ো এসিএলের সঙ্গে দ্রুত বিক্রিয়া কে করবে একটু আগেই পড়িয়েছি এই বিকারকটার নাম হচ্ছে লুকাস বিকারক ঠিক আছে এবার লুকাস বিকারক এর মেকানিজম একটু আগেই বলেছি এস এন ওয়ানের ক্রিয়া কৌশলে হয় এবং লুকাস বিকারক সব দিকে দ্রুত বিক্রিয়া করে তিন ডিগ্রি তারপর দু ডিগ্রি তারপর এক ডিগ্রি অ্যালকোহলের সঙ্গে অর্থাৎ এস এন ওয়ানে যেহেতু হয় তাই যাদের কার্বোক্যাটায়ন সুস্থিত হয় তারা লুকাস বিকারকে তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া করে তাহলে আমরা এবার দেখি গঠনগুলোকে ভেঙে ভেঙে বিউটান টুয়ালটাকে যদি আমরা আঁকি বিউটান টুয়াল সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ ওইচ সিএইচ থ্রি এটা হচ্ছে বিউটান টুয়াল আচ্ছা এইটাকে আঁকি টু মিথাইল প্রোপান টুয়াল সিএইচ থ্রি সি ওইচ সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রোপান টুয়াল এটা হচ্ছে বিউটান ওয়ানল ওয়ানলগুলো হবেই না কেন হবে না বলো তো ওয়ানলগুলো হচ্ছে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল তাই ওয়ানলগুলোকে আমি প্রথমেই বাদ দিয়ে দিলাম ওয়ানল মানেই এক ডিগ্রি অ্যালকোহল তাহলে পড়ে রইল কে কে বিউটান টুয়াল আর টু মিথাইল প্রোপান টুয়াল এবার দেখো এই কার্বনটা দু ডিগ্রি কার্বন কিন্তু এই অ্যালকোহলটা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল এটা দু ডিগ্রি অ্যালকোহল এটা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল এই জন্য আমি বলে দিয়েছি তাই এখানে আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি টু মিথাইল প্রোপান টুয়াল নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে ফেনল ও ইথানলের মধ্যে পার্থক্য করতে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় দেখো টলেন্স বিকারক অ্যালডিহাইটকে শনাক্ত করে তাই এখানে টলেন্সটা কোনো মতেই হবে না ফেলিং ও অ্যালডিহাইটকে এটাও হবে না এইটা আমাদের উত্তর হবে ফেনলের শনাক্তকরণ তুমি যদি পড়ো দেখবে ফেনল প্রসম এপিসিএল থ্রির সঙ্গে বিক্রিয়ায় একটি বেগুনি জটিল আয়ন উৎপন্ন করে ফেনল তাই এখানে প্রসম এপিসিএল থ্রি দিয়ে শনা পার্থক্য করতে পারবো আচ্ছা তারপরে চলে যাচ্ছি আমরা বারোর এম সি কিউতে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে ইথাইল অ্যালকোহল আর টার্সিয়ারি বিউটাইল অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না নিচের কোনটার সাহায্যে যায় না আছে কিন্তু হ্যাঁ তো আইডোফার্ম বিক্রিয়া ইথানল করবে একটু আগেই দেখিয়েছি একমাত্র প্রাইমারি অ্যালকোহল যেটা আইডোফার্ম বিক্রিয়া করবে 
আমরা লুকাস বিকারকের সাহায্য পার্থক্য করতে পারি কারণ তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল লুকাস বিকারকের সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত ঘোলাটে করবে এক ডিগ্রি চট করে করবে না এবং তোমরা যদি অ্যালকোহলের শনাক্তকরণে তোমাদের টেক্সট বই পড়ো তাহলে এটা খুব একটা দরকারি না হলেও এটাও কিন্তু এর সাহায্যেও অ্যালকোহলকে শনাক্ত করা যায় মানে এটা জারক পদার্থ এবার জারক পদার্থ আমরা জানি অ্যালকোহল কি করে অ্যালকোহলটা সাধারণত জারিত হয়ে যায় তাহলে যেহেতু ইথানল একটা এক ডিগ্রি অ্যালকোহল তোমরা অবশ্যই বইটা পড়বে বইতে আছে অ্যালকোহলের শনাক্তকরণে যেহেতু ইথানল একটি এক ডিগ্রি অ্যালকোহল এটি কে টু সি আর টু ও সেভেন এবং এইচ টু এস ফোরের মিশ্রণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এটি জারিত হবে অর্থাৎ প্রথমে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এবং পরে সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ উৎপন্ন করবে অর্থাৎ বিক্রিয়া করবে সোজা কথায় বলতে গেলে এর সাথে বিক্রিয়া করবে এবার দেখো কে টু সি আর টু ও সেভেন এবং এইচ টু সোফোর এই দোগণের একটা বর্ণ আছে বর্ণটা কি বর্ণ এই বর্ণটা হচ্ছে কমলা বর্ণ তাহলে যেহেতু ইথানল এর সাথে বিক্রিয়া করছে করার ফলে কমলা বর্ণটা নীলাভ সবুজ বর্ণ হয়ে যাবে এই দোগণটার বর্ণ কিন্তু নীলাভ সবুজ বর্ণ হয়ে যাবে কেন হয়ে যাচ্ছে কারণ এরা দুজন পরস্পর কি করছে রিয়াকশান করছে কিন্তু তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল তো জারিত হয় না তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল জারিত হয় না জারিত হলেও অ্যালকিন উৎপন্ন করে হ্যাঁ নিরুদনের মতো হয়ে যায় দিয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন করে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল জারিত হবে না সাধারণ অবস্থায় তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল জারিত হবে না তাহলে জারিত যদি না হয় তার মানে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল কি করছে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল রিয়াকশান করছে না তাই তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এই যে দোগণটা এর বর্ণের পরিবর্তন হবে না এক ডিগ্রি অ্যালকোহল বিক্রিয়া করবে দু ডিগ্রি অ্যালকোহল করবে তাদের ক্ষেত্রে এরকম বর্ণটা চেঞ্জ হবে কিন্তু তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল বিক্রিয়া যেহেতু করছে না তাই কে টু সি আর টু সেভেন এই টু সেভেন দোগণের বর্ণ পরিবর্তন হবে না তাই এটার সাহায্য পার্থক্য করা যাবে এটা ইথানল করবে এটা সাহায্য পার্থক্য করা যাবে ইথানল করবে এটা সাহায্য পার্থক্য করা যাবে এটা দ্রুত করবে টার্সিয়ারি বিউটানল কিন্তু কেবলমাত্র পার্থক্য করা যাবে না অপশান এর সাহায্যে তাহলে অপশান এটা এখানে রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে ভিক্টর মেয়ার পরীক্ষায় কোনটা নীল বর্ণ ধারণ করে দেখো একদম সহজ করে বলে দিই ভিক্টর মেয়ার পরীক্ষায় এক ডিগ্রি অ্যালকোহল লাল বর্ণ ধারণ করে দু ডিগ্রি অ্যালকোহল নীল বর্ণ ধারণ করে আর তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল বর্ণহীন হয় তাহলে তোমায় কি বলেছে নীল বর্ণ ধারণ করে তার মানে যে অ্যালকোহলটা দু ডিগ্রি অ্যালকোহল আমাদের অ্যান্সার সেইটা হবে যেটা দু ডিগ্রি অ্যালকোহল আমাদের সেইটা অ্যান্সার হবে দেখো এই অ্যালকোহলটা এক ডিগ্রি অ্যালকোহল ঠিক আছে এইটা অ্যালকোহলই নয় এটা হচ্ছে ইথার এগুলো উত্তর নয় এই অ্যালকোহলটাও এক ডিগ্রি অ্যালকোহল দেখো সি এইচ টু এইচ আছে কিন্তু এই অ্যালকোহলটাকে আমরা যদি তোমাদের ভেঙে দেখাই একটু লিখে সি এইচ থ্রি সি সি এইচ থ্রি এইচ ওইচ তাহলে এই অ্যালকোহলটা দেখো তোমরা দু ডিগ্রি অ্যালকোহল তাই রাইট অ্যান্সার এখানে অপশান বি দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে একটি তরলকে ইথানলের সঙ্গে মিশ্রিত করে তরলটা বলে দেয়নি আমাকে তাতে এক ফোঁটা গাঢ় স্টেসোপর যোগ করলে পাকা ফলের একটি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় এটা চট করেই ধরে নেওয়া উচিত তোমাদের এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে এস্টারিফিকেশান বিক্রিয়া এস্টারিফিকেশান বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা এস্টারিফিকেশান বিক্রিয়া কার কার মধ্যে হয় অ্যাসিড প্লাস অ্যালকোহল আর একটা নিরুদক থাকে যেটা এইচ টু এসো ফোর এর ফলে তৈরি হবে এস্টার আর তৈরি হবে জল তাহলে অ্যালকোহল দিয়েছে ইথানল তাহলে দেখবো আমি কোন অপশানটায় অ্যাসিড আছে চলো দেখি এটা অ্যালডিহাইড হবে না এটা অ্যালকোহল হবে না এটা কিটন হবে না এটা রাইট অ্যান্সার এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ইথানলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সুমিষ্ট পাকা ফলের গন্ধযুক্ত এস্টার তৈরি করবে কিভাবে বিক্রিয়াটা হচ্ছে তোমাদের দেখিয়ে দিই এখানে এই জলটা বেরিয়ে যাবে গিয়ে একটা এস্টার তৈরি হবে এস্টারটা এবার বুঝতে পারছ সি এইচ থ্রি সি ডবল বন্ড ও ও এই যে এই ওটা ও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এই এস্টারটা তৈরি হবে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন প্রদত্ত কোন দ্রাবকে ডাইথাইলিথার দ্রবীভূত হয় 
দেখো ডাইথাইরিস আর একটা লুইস খারক এরা সবসময় তাহলে কিসে দ্রবীভূত হবে ডাইথাইরিস আর দ্রবীভূত হবে কোনো একটা অ্যাসিডে কারণ দেখো এটাও বেশ এর জলীয় দ্রবণ এনেউইজ উৎপন্ন করবে এটা তো এনেউইজ দ্রবণ আমরা জানি আর জলও হচ্ছে লুইস খারক বলা যেতে পারে ঠিক আছে তো এখানে ডাইথাইলিসারটা তাহলে কোনটায় দ্রবীভূত হবে যেটা অ্যাসিড আছে অর্থাৎ গাঢ় এই টু এসো ফোরে এই চারটে অপশানের মধ্যে ডাইথাইলিসার দ্রবীভূত হবে কারণ বাকি অপশানগুলোর সাথে ওর ধর্মের মিল আছে আর আমরা একটা কথা জানি লাইক ডিজার্ভ লাইক বা বিক্রিয়া করে না তাহলে খাড় অ্যাসিডের সঙ্গে বা খারক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাই আমাদের এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি যেহেতু অপশান বিটা একটি অ্যাসিড নেক্সট কোশ্চেনে আমরা চলে যাব শুষ্ক সিলভার অক্সাইডের সঙ্গে ইথাইল আয়োডাইডের বিক্রিয়া ঘটানো হলো দেখো এটা হচ্ছে শুষ্ক সিলভার অক্সাইড এর সাথে বিক্রিয়া ঘটানো হচ্ছে ইথাইল আয়োডাইডের সিএইচ থ্রি সিএইচ টু আই সিএইচ থ্রি সিএইচ টু আই এখানে দু অণু ইথাইল আয়োডাইডের প্রয়োজন হয় তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে দু অণু ইথাইল আয়োডাইড দুটো এজিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে গেলে আমাদের এখানে কি উৎপন্ন হবে দেখো একটা ইথার উৎপন্ন হবে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু এখানে ওয়েস সাথে যুক্ত হয়ে গেল তারপরে রইল সিএইচ টু সিএইচ থ্রি অর্থাৎ এই পোর্শানটা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হলো এবং এই পোর্শানটাও অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হলো দিয়ে উৎপন্ন করলো একটা ইথার যে ইথাইলটার যে সরি যে ইথারটার এদিকেও ইথাইল গ্রুপ আছে এই দিকেও ইথাইল গ্রুপ আছে তাই এই ইথারটার নাম হলো ডাই ইথাইল ইথার অর্থাৎ অপশান বিটা এখানে রাইট আনসার ডাই ইথাইল ইথার উৎপন্ন হবে দেখো নেক্সট কোশ্চেন আছে ক্ষারীয় মাধ্যমে ফেনলের বেন জয়লেশান বেন জয়লেশান মানে আমি বিক্রিয়াটা লিখছি দেখো এটা হচ্ছে ফেনল ও এইচ আছে এর সাথে যদি আমরা বিক্রিয়া করাই সি সিক্স এইচ ফাইভ সিও সিএলের সিও সিএল আমি ঘুরিয়ে লিখলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য তাহলে এখানে ক্ষারীয় মাধ্যম মানে আমরা ধরো এখানে ইউজ করব এনে ওইচ আর জল যদি ইউজ করি তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে এই এইচটা আর এই সিএলটা বেরিয়ে যাবে এই এইচ আর সিএলটা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে দেখো উৎপন্ন হলো ও সিও সি সিক্স এইচ ফাইভ এই যে এটা হচ্ছে অক্সিজেনটা এই অক্সিজেনটা এই সিএলটা বেরিয়ে গেছে তাহলে এই অক্সিজেনটা রইল আর এখানে কে রইল সিও সি সিক্স এইচ ফাইভ এই যৌগটাকে আমরা বলছি ফিনাইল বেনজয়েট এবং এই প্রসেসটাকে বা এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলছি শর্টেন বোমান বা এখানে রয়েছে শর্টেন বাউমান বা শর্টেন বোমান বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটি একটি নেম রিয়াকশান এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফেনলের কি ঘটনা ঘটে বেনজয়লেশান ঘটে নেক্সট কোশ্চেন দেখো বলেছে ফেনলকে ক্লোরোফর্ম এনোইস উত্তপ্ত করা হলো তো ফেনলকে ক্লোরোফর্ম এনোইস উত্তপ্ত করা হলে প্রথম স্টেপে উৎপন্ন হবে ও এন এ আর এখানে ঢুকবে সিএইচও কিন্তু দেখো এই অপশানটা এই নামটা কোথাও নেই তার মানে আমরা ধরে নেবো এটার প্রোটনেশান হয়ে যাবে প্রোটনেশান হয়ে গেলে ও এন এটা কী হয়ে যাবে ওইচ ও এন এটা হয়ে যাবে ওইচ আর এটা সিএইচও ঠিক আছে তো এইটার নাম স্যালি স্যাল ডিহাইড এটার নাম স্যালি স্যাল ডিহাইড স্যালি স্যালিক অ্যাসিড এখানে সি ডবল ইস থাকলে স্যালি স্যালিক অ্যাসিড হয় আর এটার নাম হচ্ছে স্যালি স্যাল ডিহাইড এবং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেম রিয়াকশান যেটা তোমরা অবশ্যই করবে যে বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে রাইমার টিম্যান বিক্রিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট ফর এইচএস ভালো করে করবে স্যালি স্যাল ডিহাইড এখানে উৎপন্ন হবে আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন বলছে দেখো নেক্সট কোশ্চেনে বলছে যে সিএইচ থ্রি এম জি আইয়ের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রাইমারি অ্যালকোহল তৈরি করবে অর্থাৎ গ্রিগনারে সঙ্গে বিক্রিয়া করে আমরা যদি প্রাইমারি অ্যালকোহল তৈরি করতে চাই তাহলে বলেছে নিচের কোনটি এটা কোটি হয়ে গেছে এটা কোনটি হবে নিচের কোনটি সিএইচ থ্রি এম জি আইয়ের সঙ্গে বিক্রিয়ায় প্রাইমারি অ্যালকোহল উৎপন্ন করবে অর্থাৎ আমাদের এখানে প্রারম্ভিক দ্রব্যটা জানতে চেয়েছে যে প্রাইমারি অ্যালকোহল তৈরি করতে গেলে গ্রিগনারের সাহায্যে প্রারম্ভিক দ্রব্য কোনটা দুটো প্রারম্ভিক দ্রব্য আছে তোমরা ভালো করে মনে রাখবে একটা হচ্ছে ফর্মাল ডিহাইড আর একটা হচ্ছে ইথিলিন অক্সাইড বা ইপক্সাইড এইটা ঠিক আছে তো এখানে দেখো কোথাও অপশানে ফর্মাল ডিহাইড নেই তাহলে এখানে আমাদের কোন উত্তরটা হবে 
আমাদের উত্তরটা হবে ইথিলিন অক্সাইড এখানে রাইট অ্যান্সার যেটা হচ্ছে এইটা আচ্ছা আজকে আমাদের অ্যালকোহল ফেনল ইথার চ্যাপ্টারের প্রথম ভিডিওর এটা হচ্ছে শেষ কোয়েশ্চেন দেখবে অন্যান্য ভিডিওতে আমরা মোটামুটি তিরিশটা করে কোয়েশ্চেন রাখি কিন্তু অর্গ্যানিক সেকশানটায় অনেকটা টাইম লাগছে এক একটা কোয়েশ্চেন ডিটেলসে আলোচনা করার জন্য টোটাল ডিটেলসে আলোচনা করা হচ্ছে তাই আমরা কুড়িটা করেই পাট পাট করে করছি সেক্ষেত্রে যদি তিনটে বা চারটে পাট করতে হয় আগামী দিনে তোমরা এই প্লেলিস্টের মধ্যে সমস্ত এম ভিডিও পেয়ে যাবে তো আজকে লাস্ট এম সিকিউ কী বলছে নিচের কোন বিকারক ইথাইল অ্যামিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করে দেখো এটা হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সরি ইথাইল অ্যামিন সিএইচ থ্রি সিএইচ টু এনএইচ টু তো এই ইথাইল অ্যামিনটাকে আমরা যদি ইথানল তৈরি করতে চাই সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ওইচ তাহলে মনে রাখবে আমাদের রিয়েজেন্ট দিতে হবে এইচ এনও টু নাইট্রাস অ্যাসিড এইচ এনও টু অনেক সময় এটাকে এইচ এনও টু না দিয়ে তোমায় পরীক্ষায় এইটাও দিতে পারে তার একই কাজ এন এনও টু এইচ সি এল এরাই বিক্রিয়া করে তৈরি করে এইচ এনও টু কিন্তু মনে রাখতে হবে বেঞ্জিন রিঙে কিন্তু এই বিক্রিয়াটি প্রযোজ্য নয় মানে তুমি যদি এইটা থেকে এইটা তৈরি করতে চাও তখন কিন্তু এইচ এনও টু দিলে হবে না তখন কিন্তু এইচ এনও টু করতে পারবে না তার আলাদা প্রসেস আছে ঠিক আছে তো এই ছিল আজকে আমাদের বাছাই করা কুড়িটা এম সি কিউ খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে আবার সেকেন্ড পার্ট যেখানে আরও দশটা এম সি কিউ ইজি টাইপ থাকবে এবং এইচ এসে পিবিআর সিআরে যা যা এম সি কিউ এসছে সেগুলো সমস্ত আলোচনা করা হবে নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংক ইউ